Hello, teacher. No se oye. No se oye. Okay. How about now? Can you hear me? Yes, yes. Okay. Let me see. Okay, great. So it's time to start again. Hi, class. How are you? How is it going, class? How have you been? Okay, I'm ready. Hi class, welcome back. You know, this is a new beginning, a new module, three, intermediate, two. Okay, so let me ask you, how have you been? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado sus días? Eh, ¿Las lluvias les han afectado? ¿No? Are you okay? Is your family okay? ¿Está bien? Oh, okay. Oh, bien. In my case, the same. I have been working as well. Uh, we have been okay with my family. So I'm really happy to be here and to have you back. Let me see. Let's start right now with the class. And let me ask you, did all of you already visit the platform? Ya fueron a visitar la platform. ¿Cómo estamos con la plataforma? Could you ask? Todavía no. Todavía. Bueno, no hay problema. Podemos tomar un tiempo ahora para revisar la plataforma. Pero empecemos ahorita. I already have seven students. Somos siete. Muy bien. Esperemos que sus compañeros se nos unan en un momentito. Ok. So, here we go. It's nice to see you again. Nice to see you, Ruth, Glenda, Lupita. It's nice to see you. I already have El Nilsson, Jorge, and Josue, okay? There we go. Look, we are going to check on a homework and evaluations, you know? As the last class, you were mentioning if we could work in the activities here in the class, we are going to be working in the activities from the platform during the class so we can help each other and we can have some extra time to review the topics if necessary, right? So, tareas y evaluaciones, as you may see, it is necessary to have the 80% as an average in homework and evaluations so you can complete and you can finish this module, okay? 80%, I know we can give 800%. Sé que podemos dar más del 80%, but that is the limit. 80% in homework and evaluations. Remember that we have two evaluations. We have situation one and situation two for the first week. And after that, we have, a, a, in this case, a la, situación o la unidad tres, and then we have the midterm exam. After that, we have week number four or situation four, and at the end, we have the final exam. Two evaluations. Remember that you can find your homework and evaluations in the platform. As you may see, it is necessary, or it is like a recommendation, so you can go and check the platform, before or after the class, so you can complete the homework. But as I mentioned before, como les mencioné, aquí nos recomienda trabajar después de cada clase. Esto sería eh, en el caso de que no puedan estar en la clase, ¿ok? Porque vamos a trabajar de completar las actividades en conjunto en la plataforma para que nos sirvan de repaso.
como refuerzo también y que si hay alguna duda con el tema gramatical o la actividad que estamos desarrollando, ustedes puedan preguntar en el momento. But in the case que ustedes no vengan a la clase, que se presenta alguna situación, sí, es recomendable ir y visitar la plataforma después de la clase o en donde ustedes tengan su tiempo libre o ya tengan ustedes asignado el tiempo para trabajar, ¿ok? Then it says, all the homework and topics that are already covered in each section, they need to be finished before Friday. Si se recuerdan, en este caso, eh, más que todo es antes del de día jueves en nuestro caso. Why? Because as you may see, eh, a weekly report, it is sent to Insaform. Por eso es que eh, muchas veces nos están eh, insistiendo en la plataforma porque eh, se envía un reporte semanal a Insafor. Entonces, para que vayamos con ese progreso y que cada estudiante pueda tener reflejado el progreso cada semana, es por eso que se nos pide antes del jueves, porque ustedes solo tienen clases de lunes a jueves. Hay grupos que tenemos clases hasta el viernes, ¿ok? Pero en su caso es el jueves. Uh, material de apoyo será compartido, dice, a criterio del profesor en formato digital. Si se fijan, el módulo anterior no tuvimos de igual manera el manual de estudiante, the same as this one, el mismo con el pre-intermedio 2, pero si se fijan, siempre ocupamos como material extra en las clases o ejercicios extras que tienen que ver con el tema que estamos desarrollando para que no nos quedemos solo con la plataforma, el video, sino que también podamos tener ejercicios similares y que ustedes puedan practicar más. Ok, questions, preguntas con esa parte, tareas y evaluaciones. Questions class. Or is it all clear? Hello, teacher. Hi. Preguntas con esa parte. Acerca de las de la plataforma, eh, no le entendí muy bien si tiene que ser eh, jueves o viernes que tenemos que tener terminado. Vaya, si se fijan, esta es una quizás recomendación en general. Les decía que hay grupos que tenemos de lunes a viernes, clases. Pero en su caso, como es de lunes a jueves, para que ya queden sin ningún trabajo eh, para el día viernes, si sí es recomendable tenerlo completo antes de que se termine el jueves. Porque el viernes se envía un reporte semanal y en su caso, como no tienen clase el viernes, sí se envía el mismo viernes. ¿okay? Así que sí, sería para jueves. Pero como les mencionaba, vamos a tratar de también completar esas actividades aquí en clase para tomarlas como un refuerzo también. ¿Ok? Any other question? No, estamos claros. So, let's continue. Vamos. Aquí tenemos la misma eh, metodología de trabajo. Semana 1, we are going to be covering section 1 and section 2. Section 3 section and the midterm exam is for week number 2. Then we have week number 3. We are going to be covering section number four. And the last week, week number four, we are going to have section five and the final exam. Eh, como no dimos inicio a esta clase el día lunes, fue ayer, se nos suspendió la clase, damos inicio el día martes. Eso significa que se van a correr los días. Y solo esta semana vamos a tener clases de martes a viernes, ¿ok? Ya el resto de semanas esperemos que no se dé otra interrupción de clases y que podamos desarrollarlas según la programación para que finalicemos exactamente en cuatro semanas. Recordemos, son 16 clases que tenemos por cada módulo. 16, ¿ok? Let's continue. Remember about this one, eh, las normas de convivencia. Creo que hasta hoy no nos han fallado. Hemos trabajado muy bien. En el caso del botón silencio, en su caso no tienen eh, ruido externo o algo que nos puede interrumpir la clase porque se encuentran ustedes en un lugar muy quieto, sin bulla. Entonces estamos muy bien. 
nombre completo eh, para poder igual identificarlo. Siempre ustedes lo hacen. La cámara encendida para que podamos interactuar. Sé que muchas veces eh, ustedes me han solicitado, teacher, mi cámara no está funcionando. Se entiende, ¿ok? Pero siempre dejemos esa evidencia, ¿ok? Decirlo para que quede en la grabación. Por si tenemos alguna auditoría o revisan nuestra clase, quede ahí justificado. Teacher, en mi caso tengo la cámara apagada por tal razón, pero estoy acá. Estoy activa en la clase y cualquier participación voy a estar respondiendo. Eh, con el caso de el uso de chat, podemos hacer cualquier pregunta. Si ustedes no quieren hacerla directamente aquí en la clase, ahí está el chat. Creo que eh, poco hemos usado el chat de Zoom, pero si quieren dirigir una pregunta eh, al final de la clase o durante la clase, pueden escribirla ahí también. Y recordemos también el uso del chat de WhatsApp. Es muy útil también para consultarnos entre todos o también para eh, compartir algún recurso extra. Si ustedes ven algo que piensan que a sus compañeros les va a ayudar también, compartámoslo ahí. Siempre dice levantar la mano. En este caso no tenemos el problema. Somos un grupo muy pequeño. Entonces no afecta eso, pero sí. Y mantener respeto. Algo que hemos hecho hasta hoy y es un grupo muy, muy bonito. Así que no hay problema. Questions about this one. Preguntas sobre eso, chicos. Yes, no. Ok. Hola, Entonces, hi, hi, Edison. Una consulta. Please. Para el intermedio, ¿cuántos módulos son? Tres. Siempre tenemos, sí, esa división, pero voy a consultar ahorita, tengo mi listado, ya se lo voy a decir, pero sí, creería que sí son tres. Okay. Okay. En el caso de la asistencia, recuerden que sí es cierto, con ustedes no pasamos una lista, no se está chequeando a diario quién está presente y quién no, pero sí, para Insoform es necesario la asistencia al 80% de las clases para eh, que quede reflejado de que sí han eh, recibido todo el contenido. Recuerden que en su caso solo son 16 horas clases y el resto también es en la plataforma. Entonces, si vamos a igual tener algún inconveniente para asistir, igual siempre justifíquenlo. Hasta este momento siempre lo han hecho. De igual manera, eh, si ustedes pueden también tener como su dispositivo conectado a la clase, aunque tengan algún inconveniente, solo díganme. Creo que he tenido un par de, de ustedes, de alumnos que me han dicho, teacher, sí voy a estar en la clase, pero... Eh, necesito estar enfocado en esto. Entonces, para que la asistencia quede exactamente al 100% o lo mínimo, de igual manera, al 80%. Eh, damos inicio el 5, 5 de julio. Lo esperado era el 4 de julio, pero estamos bien. Recuerden que la clase igual dura 60 minutos. Tratamos siempre de respetar ese límite de, de minutos. En mi caso, siempre trato de ingresar un par de minutos antes para que terminemos justo, justo a las dos de la tarde, que ustedes puedan continuar con sus actividades, ¿ok? Esto es con respecto a, a la asistencia. ¿Preguntas sobre esto o oh, estamos claros? ¿Is it clear? I guess it's clear, right? Claros con eso. Yes. Let me stop sharing. Okay, so class, it's time to start with this class, module number two, and I need you to, necesito que en este momento todos vayan a la plataforma, vean si pueden ingresar, si no tienen problemas con su contraseña o con el acceso que se les ha brindado o si no les aparece el curso. Revisemos durante la clase para que podamos reportar si hay cualquier inconveniente ustedes puedan ingresar a la plataforma remember vamos a estar trabajando en la plataforma durante clase por eso sí es indispensable que puedan accesar so here we go it's time to start with this class and let's go to the platform okay let me show you the platform and let me show you about this new course here we go 
look. Okay, pre-intermedio dos. This is the one that we're gonna be covering in this moment. Vamos a ver. En mi caso me aparece así, no sé si a ustedes les aparece igual wow, o diferente. And as you may see, we have the different sections from section number one up to section number five. Look, here we go. Section one, we only have three exercises. Okay, tres ejercicios que completa. And the first one that we are going to be covering today, it's about this topic. This is the first topic as the same as the previous module. Lo mismo que el módulo anterior, you know. Esto es como un repaso del básico. Es como volver a retomar los temas, solo que le agregamos diferentes contenidos, ¿ok? I hardly ever exercise. This is the topic for today. And this is class number one. Vamos a ver, what is class number one about? Here we go. Section number one, how often do you exercise? How often do you exercise? That is the topic for this class. This is the pre-intermediate two, class number one, and this is the teacher's name. Adverse of frequency. Look, what is the first question that we have here? Remember, that we are going to pronounce this word as offend. And you repeat that, please. Offend, offend, offend. Often. Mm -hmm. It is like you don't pronounce the T in this word. How often do you exercise? Let me ask you, let's start with these questions. How often do you exercise class? Let's be honest. How often do you exercise? ¿Qué tanto se ejercita o qué tan frecuente se ejercita? Let me see. Glenda, how often do you exercise? Hi, miss. Um, I often... Six days a week. Really? Wow, that's yes. a lot. So look, I exercise six times a week. Wow, that is a lot. ¿Quién puede superar eso? Six times a week. How often do you exercise, Jorge? Ed Nilsson. Oh, okay, okay. Hello, I I exercise five times a week. Okay, five times a week. Excellent. Yes. How about you, Jorge? And then Ruth, how often do you exercise? I don't have exercise. Okay. You don't, or so we can say, I never exercise or I don't exercise. I never. Wow. In Ruth, how often do you exercise in a week? I never exercise. I never exercise. <laughs> Muy bien. So look at these answers. <laughs> <laughs> okay. Si se fijan, tenemos dos tipos de respuestas. I never exercise. Y tenemos. I exercise six times a week. Si se fijan, estamos expresando frecuencia. Bueno, voy a incluir desde el seis aquí. Frecuencia. Entonces, en esta clase que vamos a ver, adverse of 
frequency. Hay dos formas de expresar la frecuencia. Number one is using adverbs of frequency and also using time expressions, okay? Time expressions. From these sentences, from sentence number one and sentence number two, ¿cuál creen ustedes de estas dos oraciones that is using adverbs of frequency? ¿Cuál de las dos está usando adverbs of frequency? ¿Será la oración number one or number two? Number one. The first one. The first one, adverbs of frequency. Are you sure? Number one. Both. Second. Look. Yes, maybe. Is this one, es la segunda. Porque en la, la primera es una expresión de tiempo. Time expressions. Y la número dos, ese sí es un adverbio. Adverb of frequency. Vamos a ver en esta clase entonces okay. cuál es la diferencia. Here we go. Pero ven, ya sabemos distinguir de qué se tratan los adverbs of frequency. Let's go to the first exercise. We have a conversation that it's called I hardly ever exercise. Look, I hardly ever exercise. Casi nunca, I hardly ever. Look at this picture and listen to the conversation. Here we go. Well, I almost always get up early and I, I lift wait. weights for an hour. Let me Seriously? go back. Here we go. Hello, we're now in section six. How often do you exercise? In this lesson, participants will listen to a conversation about how often they do an activity. Pay attention to the question, how often, and what they use to respond. I hardly ever exercise. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early, and I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go inline skating. Wow! How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. In our next session, I will teach you adverbs of frequency so you can respond how often you do a particular activity. Okay, let's go back and listen again. Hello, we're now in section six. How often do you exercise? Okay, as you may see, she's pronouncing this as often, often, yes. But if you want to sound natural, it is often. How often do you exercise, okay? In this lesson, participants will listen to a conversation about how often they do an activity. Here we go. Pay attention to the question, how often, and what they use to respond. I hardly ever exercise. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early, and I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go inline skating. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. Okay, look at the conversation. Who are having this conversation? What is his name and what is this girl's name? Give me that information, please. What his name and what's her name? His name is Paul. Okay, here we have his name. And what's her name? Mary. Mary, there we go. So this is a conversation between Mary and Paul. I hardly ever exercise. Look, Mary, you're really fit, Paul. Do you exercise a lot? You're really fit. Do you know the meaning of this word? Fit, what is that class? Fit. ¿Qué es esto? What is this? Fit. You are really fit. In Spanish, it's in forma. 
Uh -huh. Find yourself. Okay, on shape, en forma, muy bien. And what is the opposite of this one? Fat. <laughs> so, are you fit or fat? What do you think? Are you fit or fat, class? How do you consider yourself? ¿Qué pueden decirme de ustedes? You know, teacher, I'm really fit. I'm really fat. I'm really. Look, this is an expression that they are using. I'm really. And then they have this compliment. I'm really. Estás muy, muy in línea, in shape, you know? So I'm really fit. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I lift weights for an hour. What is the meaning of this one, class? Lift weights. What kind of activity or what kind of exercise is this one? I lift weight for an hour. Any idea? Carlos, what is that? I feel lift weight como mm -hmm. menos pesado. Now, okay, kind of there. You got the idea, but not really. You're very close. Glenda, do you have an idea? What is this? Lift weight. No tengo idea. Okay, no idea. How about Alberto? Lift weight. Levanta pesas una hora. Exactly. That's it. Lift weight. Es levantar pesas. Miren lo que hace. Le pregunta, do you exercise a lot? Well, I almost always get up early. And I lift weights for an hour. Levanto pesas por una hora. Take a look at Mary. Seriously? Sure. And then, y luego, imagínense. No solo eso hace. And then, I often go in line skating. Aquí tenemos otro ejercicio o otra actividad. What is this about? In line skating. What is this? Look at the picture. Inline skating. ¿Qué será esto? Any idea? Inline skating. Yes, Ellen Nelson. Any idea? What is this about? Es como, como patinar. Okay, but specifically, veamos a specific. Uh -huh. No, no, no sé. Sí, yo sé que es patinar, pero está siendo específico. Miren la expresión, in line, in line. Como una pista. Uh, ¿Será que se refiere al lugar o a lo que está usando, a los patines? Ah, el tipo de patines. El tipo de patines, ¿saben qué se llama diferente? Si usamos. Sí, ¿verdad? El de cuatro se llama que, Y los de cuatro exactamente son diferentes. No sé si ustedes alguna vez patinaron. ¿Sí? ¿Yes? ¿O tuvieron la oportunidad de tener patines? ¿Sí eso es nada? ¿No? No. Never. Teacher, sí. antes teníamos zapatos. <risa> really? How about <risa> skateboards? Patinetas, ¿no? Skateboards or bicycles. Sí. That is the patinetas, sí, pero patine. patinetas. Yeah, patineta. No, really. You should try, you know. Escape. You know, if you want to try, you can go to, I don't, ¿cómo se llama el de Santa Teca? El Café Talón. ¿Saben que ahí pueden alquilar patines? You, you should try, you know. You should try. Entonces, ¿cómo se llaman los otros patines? ¿Alguna idea? Estos son inline skating. ¿Cómo se llaman los de cuatro ruedas? Activemos conocimientos. Yo creo que además, no. si no sabemos, pues lo vamos a aprender ahora. ¿No? ¿Alguna idea? 
This is extra vocabulary. Four wheel skates. Ah, fíjense que eso sería muy literal, pero más o menos. Se llaman roller. Roller. Roller, roller skating. Así se le llama. Miren, roller. Como las. Aquí le dicen a las mochilas que llevan roditos. Exacto, las rollers, así le dicen. Y se refieren porque tienen esas rueditas. Entonces acá, ese sería roller backpack. Roller backpack. Y a los patines serían roller skating. ¿Ven? Extra vocabulary. Siempre anoten vocabulario extra. Para que puedan distinguir en una conversación. En este caso, miren, aprendemos de roller skating. Inline skating, they are different. Lift weights, levantar pesos, ¿ok? Continuemos, ¿qué más hace Paul? Veamos, what else is he doing to be really fit? Dice, about five times a week. What about you? Veamos qué hace Mary para ex exercise, to exercise. ¿Qué será que hace Mary to exercise? Yes, Lorena, please help me out. Leamos la parte de Mary, the final conversation, the final part of the conversation. This one. Okay, uh, Mary. Yeah. Uh, seriously? Sería si no sé. Sure. And then I often go in line skating. Uh -huh. uh, bueno, ese era. Paul, ¿verdad? Perdón. Y Mary es Paul. Eh, wow, how often do you exercise like that? Eh, no se está ejercitando entonces. ¿Será que se ejercita o no? Veamos la última parte. I hardly oh, ever. I hardly ever exercise. I usually just Ajá. watch TV in my free time. I guess I I real cause potato eh, potato okay o sea que no ella está viendo televisión so look miren lo que hace exactly so, I hardly I hardly ever casi nunca nunca me ejercito I usually just watch TV in my free time I guess I am a real couch potato ¿Qué será esto? What is a couch potatoes? ¿A quiénes le llamamos así en inglés? Uh -huh. Couch potatoes. ¿Qué será eso? ¿Qué? ¿A qué le suena eso? ¿Qué es couch and potato? I'm sorry, yes, Ruth. Uh -huh. Papas. Sí, tiene que ver con papas. ¿Y qué será couch potato? Uh -huh. ¿Saben qué es literal? Vale, les voy a dar la definición. ¿Quién sería un couch potatoes? Como un saco de papas. Imagínense uh -huh. a lo que les refieren. It's a person who spends little or no time exercising in great deal of time watching television. Es aquella persona que hace poco ejercicio o nada de ejercicio, pero que al contrario pasa muchísimo tiempo viendo televisión. A esas personas se les llama couch potatoes. Are you a couch potato? ¿Serán ustedes un couch potato? Or not? Maybe on weekends. <laughs> Yeah, right, on weekends, on weekends, right? But I guess it's important to rest. Pero esto es más que toda gente que no trabaja y que pasa, eh, ¿cómo le llamaríamos en español? Alguna palabra específica, un saco de papas se le llama. Aragán. Aragán, is right. They don't work, they just like to watch TV, to be sleeping, you know? They go from bed, to 
the couch. Yes, tell me, Alberto. I have those uh, two questions yeah, in please. the uh, conversation. Mm -hmm. Okay, let me show you the conversation. Mm -hmm. Okay, tell me. Uh, in the line five, the, uh, what is the use the word them? One piece. Line number five, one, two, three, four, five. Ah, and then, muy bien, esta es una palabra para denotar como un listado o una secuencia. ¿Se fijan? Está describiendo la primera acción que hace en el día. ¿Qué hace? Lo primero que hace Paul in the day. ¿Cuál es el primer bueno. ejercicio que hace Paul? Yes. Mira, I leave. No lleve ruta entonces, va a ser por seguro. Aquí está, I leave, me, wait for an hour. Levanto pesas por una hora y luego bueno, dice, estamos, and entonces. then, luego, ¿qué hace después? I often go in line the skate. ¿Ok? Eso significa, y luego, voy a patinar. Es como una es secuencia. Como, uh -huh. Es como luego, de, después de esto hago esto. Y luego de esto. Ajá. Y luego, después. Es como para una secuencia. Digamos que estamos presentando una receta. Usamos ese tipo de palabras. Now, and then, and finally. Son como linking words. Palabras para unir secuencia. En este caso, y luego. Porque está hablando de dos. Eh, tipo de actividades que hace. En what is the other one? La otra, Alberto. In the the verb guess is adivinar, but in the example is an adivinar, okay? Uh -huh. O no. Sí, tal vez ella lo usa como yo creo que soy una verdadera una verdad floja, ya me vale, okay? Like no hace nada. I guess yo creo que soy en realidad una coach. Ahí no sería como hope, ¿verdad? No. no. Vamos a ocupar okay. esto. Yo creo, I guess, es como mm, creería. No o es supongo. que estemos, supongo, ajá, no es que esté adivinando, ah, okay. sino ella está suponiendo. Yes. Ese es el contexto de esta expresión. Thank I you. Guess. You're welcome. Ok. Questions in pronunciation. Preguntas de pronunciación sobre esto. No? I hardly ever exercise. If not, let's move on. Vámonos a la práctica. Here we go. Let me see. ¿Pudieron accesar a la plataforma, class? Yes or no? Yes, yes teacher. Excellent. Muy bien. Yes. Here we go. So, look. Let's go to the second exercise. Aquí está. Adverse of frequency. Lo que hemos estado hablando. Antes de escuchar el audio. At the beginning, I was telling you about this one. Look. In the first column, in the first exercises, estos son expresiones de tiempo. Pero los demás, en esta columna, estos sí son adverse of frequency. Vamos a ver la explicación ahorita. Here we go. Let's go and watch the instructions. In this session, we will go over adverse of frequency to indicate how often or not you do something. Let's listen up. How often do you exercise? I lift weights every day. I go jogging once a week. I play soccer twice a month. I swim about three times a year. I don't exercise very often. I don't exercise very much. Do you ever watch TV in the evening? Yes, I often watch TV after dinner. I sometimes watch TV before bed. Sometimes I watch TV before bed. I hardly ever watch TV. No. I never watch TV. Always. Almost always. Usually. 
often, sometimes, hardly ever, almost never, never. I think it would help to know the position of the adverbs of frequency in a sentence. Subject plus adverb of frequency plus verb plus complement. So let's replace the structure with real sentences. He never plays baseball. We always go for a run. You hardly ever swim. Notice the position of the adverbs. Never, always, hardly ever. But let's talk about sometimes. Sometimes is a special case. It can go in the same position as the rest, or it can go at the beginning or at the end of a sentence. For example, I sometimes go to a dance class. Sometimes I go to a dance class. I go to a dance class sometimes. How about you? How often do you exercise? How often do you do any sports activity? Okay. How often? Class. How often? Sometimes. Go to a dance class sometimes. How about you? Okay, how about you? Look, the first question, the same questions as the beginning of the class. How often? It's so common to use this question in order to find out about frequency. Okay? Es la más usada para preguntar sobre frecuencia. How often do you go to work? How often do you go to the supermarket in a week? Okay? Those are very similar questions in order to know about frequency. Si se fijan, desde ya en the question, ya estamos utilizando un adverb of frequency. Este es un adverbio de frecuencia. Entonces, desde que veamos esta pregunta, ustedes saben que tienen que expresar frecuencia. Frequency. ¿Ok? Look, how do we make questions to ask about frequency? How often do? Tenemos un auxiliar. How often do? Para las personas I, you, we, and they. And remember, we are going to have the auxiliary does for the subject he, she, and it. But let's concentrate in this one. How often do you exercise? These are personal questions. Okay. ¿Cuál es la estructura que vamos a utilizar? Veamos si se cumple en nuestros ejemplos. She was explaining about this one. Look. Subject, adverb of frequency, plus verb, plus complement. But let's talk about sometimes. And with sometimes, we are going to have subject, adverb of frequency, verb and then complement or we can also have expression sometimes at the beginning this is the only one that is going to be at the beginning okay repasemos los ejercicios anteriores position of the adverbs okay number one number one alberto can you read number one please the first example okay he never plays basketball ¿Qué pasa con el verbo en este caso? En this sentence, what's going on with the verb? ¿Qué será? Uh, wait, is, bueno, the uh -huh. person, uh -huh. third, the third person. person. Third person. Third person. Uh -huh. Exactly. Es como que estuviéramos haciendo oraciones con el simple present tense, pero agregándole frecuencia. You know? Is the same structure, la misma estructura del simple present tense, solo que le agregamos frecuencia. ¿Cómo quedaría nuestra oración sin frecuencia? Alberto, veamos. He. Uh, he don't never plays basketball. Uh -huh. Puede ser. O digamos, 
sin frecuencia. Ah, perdón. He plays basketball. He plays ba baseball. He plays baseball. ¿no? Baseball, ajá. Ajá. Él juega baseball. O si queremos decir en negativo, él no juega He doesn't baseball. Play baseball. Muy bien. Miren, él no juega baseball. Mm -hmm. Pero como me están preguntando la frecuencia, he is asking or people is asking about frequency. ¿Qué hacemos? He never plays baseball. Y este adverbio frequency ya me está indicando que es algo negativo. Never es lo opuesto de always. ¿Ok? Always. All the time. Never. No times. ¿Ok? Number two. Let's look at number two. Veamos Lupita. Number two. Read the second example, please. We, we always go for a room. Okay, we always go for a room. ¿Cómo quedaría, Lupita, nuestra oración quitándole la frecuencia? Eh, we ask them go, go for a room. Vaya, ¿qué nos está expresando esta palabra always? ¿Será algo afirmativo o algo negativo, clase? Eh, positivo. It's affirmative. Entonces, nuestra oración sería we go for a run. Nosotros vamos a correr, right? Pero como me están preguntando la frequency, oh, we always go for a run. Okay? And the last one. Let's take a look at the last one. Josué, please read the last one. Okay, you hardly ever swim you hardly ever swim ¿Cómo quedaría mi expresión sin esta frecuencia you you swim right tú nadas pero como me pregunta por frecuencia look you hardly ever swim ¿Ya? es para que ustedes vean que la oración sí tiene lógica o sentido si nosotros le quitamos el adverbio de frecuencia. ¿Okay? Tiene un sentido lógico. Pero como nos están preguntando por frequency, ahí es que nosotros ponemos el adverbio. ¿En dónde se ubica el adverbio? Before or after the verb. Where do we place the adverb? Before or after the verb. Yanira, ¿en dónde va nuestro adverbio de frecuencia? ¿Antes o después del verbo? Eh, antes, eh, before. Antes de, before. Real. Aquí tenemos play, go, and swim. Entonces siempre va a ir antes de el verbo y después de el sujeto. O si quieren verlo, en between, va en medio of the subject and the verb ok, así están los adverbs of frequency, es la primera regla teacher Pero, yeah, tell me please can we make sentences negative with use adverb of frequency ok, you know si sí, podemos hacer negativas pero en este caso tenemos que elegir bien ¿Cuál va a ser nuestro adverbio de frecuencia? Si se fijan, la primera ya es negativa. Y esta es como igual, un 80% diciendo que no lo hacemos. He never plays baseball. Él nunca juega baseball. Ya indicamos que es algo negativo. Nunca. La frecuencia nos indica que no lo hace. You hardly ever swim. Casi nunca nada. Acá, si se fijan, no estamos expresando don't and doesn't. Porque existe como una escala, una escala que va del 100 al 0% también. Ya se la voy a, a compartir. Pero si quieren expresar frecuencias, no en sí como negativo, sino con la frecuencia en que se hacen las actividades. 
aquí tenemos esta, sometimes. It's the only one. Es el único adverb of frequency that we can have at the beginning of the sentence. Look. I sometimes go to class. We have the subject, then the adverb of frequency, and then the verb. Or we can also have adverb of frequency, and then the subject and verb together. Look. Es el único que se posiciona diferente que los demás. O puedo tenerlo al final de mi oración. I sometimes go to a dance class. Sometimes I go to a dance, dance class. I go to a dance class sometimes. Este es el único que se puede posicionar. At the end, at the beginning, or between the subject and the verb. Is it clear? Estamos claros con esta parte. Sometimes is the only one. Con los demás, seguimos nuestra regla. Ok, con los demás, seguimos esta regla. Subject, adverb, frequency, verb, and complement. Right. Questions about this one. Preguntas sobre esto. ¿Cuál es la fórmula que ocupamos? Subject. Adverb of frequency. ¿Qué más? Plus verb. Plus, plus verb complement. plus complement. Look, aquí tenemos. Here we have the scale. Aquí está la escala, chicos. 100% sería. Always. Y el 0% equivale a qué? Never. Look, ahí estamos. Y si quieren ustedes, ¿por qué no les ponemos un porcentaje exacto? Porque puede variar, depende de lo que ustedes pueden expresar. This is very similar, muy similar a el último tema que vimos. Si se acuerdan, cuando expresábamos los porcentajes, no poníamos un porcentaje en específico en nuestra última clase. The same as adverb of frequency. Es un estimado. En mi caso, el 50% yo tomaría como often or sometimes for a 50%. Right? And for 25%, for the 25% de probabilidad, this one, I guess. Right? So it depends on you. It depends on you. Bien. Is this part clear? Estamos claros con la parte de esta pregunta. How often do you exercise? Yes or no? Miren, aquí tenemos la estructura. Sujeto, adverb frequency, verb and complement. En todas esas tenemos la estructura que acabamos de revisar. Pero, ¿qué pasa con las time expressions, las expresiones de tiempo? What do you think about this one? ¿Qué ven de diferente en las time expressions? ¿Qué ven de diferencia? What do you see in a different? class. What is the formula? ¿Será que hay alguna fórmula en específico? Yes. Yes, it is. Can you identify this, the formula? Subject plus, plus verb. Excellent. Plus verb. Plus, plus complement. Plus complement. Plus ¿Cómo se llamaban esas? Time. Mm. Expression. Time expression. Es como que hagamos una oración con el simple present tense afirmativo 
for negative. And at the end, we are just going to add the frequency. Let me repeat that information. It is like I am making an affirmative or a negative sentence. Miren, esta oración es afirmativa. I go jogging. ¿Será que tiene sentido esta oración? Sí, ¿verdad? I go jogging. Look. I play soccer. ¿Tiene significado o sentido esta oración por sí sola? I play soccer. Yes or no? I swim. Yes. And I don't exercise. Todas tienen lógica y sentido por sí mismas. Pero como nos están preguntando, how often necesito agregar frecuencia. How often. Right? Y es por eso que le agregamos at the end, at the end, a time expression. Every day. Once a week, twice a month, three times a year, often and much. Okay? Bien. Pregunta sobre esto. Yo sé, esta clase ha sido más que todo de explicación, de detenernos en la explicación, para que cuando vayamos ya a los ejercicios, tengamos clara la estructura or how we are going to use adverbs of frequency. Questions about this topic class. Questions about the topic from today. Rita, Janina, questions. Josué, questions. Lore. Questions about the topic, Glenda, Jorge, Ruth, Edenilson. Let me listen no to No questions. You. Okay. Solo Edenilson me dice no questions. How about the rest of the class? What did it, is the difference mm -hmm. when you use time expression and adverb of In frequency? And adverb of frequency. ¿Qué creen que es la diferencia? What do you think is the difference? Look at the picture. Solo hay una diferencia en sí. No es el significado. What is the difference? Uh -huh. Que menciona las veces, teacher. Um, o un número. Ambas mencionan frecuencia. Ambas mencionan frecuencia. Lo único diferente es cómo formulamos la oración. Que unas uh -huh. van al final y siguen una regla diferente para escritura y que las otras pues van en medio del sujeto y del verbo. Esa es la diferencia. Pero okay. ambas, ambas nos expresan frecuencia. Ustedes pueden usar ambas, ¿ok? Y creo que las, las que más usamos en mi caso es esta. Time expressions. ¿No? So that's it. Any other question? Otra pregunta. Yes. Sabemos ya diferenciar cuáles son los adverbs of frequency y cuáles son las time expressions. Cuando decimos, desde que decimos expressions, significa que es más de una palabra. Ok. Y cuando decimos adverb, es una sola palabra. Esa es otra diferencia. Ok. Se la pongo nuevamente. Expressions. Esa es la diferencia también. Sería right. que hay más, hay más, ¿verdad? O sea, aparte de esas que tenemos en la lista, hay muchos más adverbios de frecuencia. Yes, Como vi have... uno que decía Joe Jones, no sé qué. Yes, en right. la conversación. Sería este, once. Hay muchos, saben que estos son los más eh, usados, los más frecuentes también. Pero sí, adverbs, adverbios de frecuencia, no solo son estos, hay muchos más, ¿verdad? Pero con estos pueden ustedes indicar frecuencia y 
y se dan a entender fácilmente. Ok, adverse of frequency. So, let's finish. Terminamos con la pregunta. How often do you exercise? Quiero que me den la respuesta usando una time of expression and also an adverb of frequency. Ok. ¿Quién hace la pregunta? ¿Quién hace la respuesta antes que nos vayamos? ¿Quién va a salvar a la clase? How often do you exercise? Who wants to try? Do I have volunteers or victims? Let me see. That is my last question. Do you want to try? The same question. How often do you exercise? Quiero ambas respuestas. Una con time, expressions, y la otra con adverb of frequency. Vamos, Edenilson. Él va a salvar la clase. Go, please. I, I practice five times a week exercise. Okay. And... Um, Sometimes I practice is, uh, exercise. What do you think, class? Is it okay? Do you have comments about this expression? What do you think? In the second example, uh, it's necessary in the same subject. Sometimes. I sometimes. ¿Qué piensa, Edenilson? Puede ir, Alejandro. I sometimes practice exercise. Está muy bien. So, Rita, sí, está correcto porque sometimes es el único adverb frequency que puede ir al inicio y luego el sujeto o podemos tenerlo incluso al final. ¿Ok? So, entiendo. Yeah. You did a great job. Wait, let me stop here. So, yes, you did a great job. Mañana si vamos a hacer ya oraciones, speaking practice. Please. I really need to see you tomorrow just on time. Okay, so thank you so much for joining this class. We are going to meet tomorrow. Bye-bye, class. Have a great day. Bye-bye. Thank you, teacher. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. Bye, teacher. 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 Bye,